ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்ட்ரைஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் வெறும் ஃபேக்ட்ரைஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க எந்த ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கொடுக்கல நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஐடென்டிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்கள் இதில் வந்து எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டேர்ம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மூணு டேர்ம் இருக்குது அப்போ மூணு டேர்ம்னாலே நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன்னா எங்கள் ப்ளஸ் தானே இருக்குது அதனால் அந்த ஃபார்மில் எழுத முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் எப்படி எழுதணும்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ இதை இதுதான் ஏ ஸ்கொயர் இது தான் பி ஸ்கொயர் இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை பிரிக்கணும் இதை ஏ ஸ்கொயராக நான் எழுதணுன்னா த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதணும் கரெக்டுங்களா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நான் பி ஸ்கொயராக எழுதணுன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயராக எழுதணும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா அதாவது இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் இது வந்து பி ஸ்கொயர் இப்போ இன்னும் முடியல அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை நம்ம என்ன எழுத போகிறோன்னா த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஆக்கிக்கலாம் இதை வந்து ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு ஆக்கிக்கலாம் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்படி எழுதுங்க புரியுதுங்களா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எழுதி எழுத முடியுது பி ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மில் இதை எழுத முடியுது அப்போ கண்டிப்பாக இதையும் டூ ஏபி ஃபார்மில் எழுத முடியும் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இதை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் லாஸ்ட் டேர்மையும் கொண்டு வந்துட்டேன் செகண்ட் டேர்மை மட்டும் நான் இப்போ கொண்டு வர போகிறேன் எப்படி கொண்டு வர போகிறேன்னு பாருங்கள் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ஏ தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல த்ரீ எக்ஸ்னு பியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் வைன்னு அது அப்படியே போட வேண்டியதான் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒய் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா இப்போ இது நம்ம க்ராஸ் செக்கும் பண்ணிக்கணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இது வருதான்னு பார்த்துக்கணும் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி வருது எக்ஸ் ஒய் கண்டிப்பாக வருது அப்போ அது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம பிரித்தது கரெக்டு அப்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஃபார்மில் எழுதணும்னா இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த ஃபார்மில் எழுதியாச்சு ஆன்சர் என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி இந்த த்ரீ எக்ஸும் ஃபைவ் ஒயும் வந்துச்சுன்னு தெரியுதா எஸ் த்ரீ ஏ சாரி ஏ ப்ளஸ் பி ஏக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் என்ன ஐடென்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஐடென்டிட்டி படி நம்மளால் நம்ம எழுதியிருக்கோம்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம பிரித்து எழுதணும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயரை ரெண்டு தடவை எழுதணும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இப்போ நம்ம டூ ஸ்கொயரே எப்படி எழுதுவோம் டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு எடுத்து எழுதுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏன்னா இது வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் ஃபேக்ட்ரைஸ் படி எழுதணும் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் டூ டேர்ம்ஸ் த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் எவ்வளவோ டேர்ம்ஸ் இருக்கலாம் ப்ராடக்டாக எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகே கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபஸ்ட் டேர்மையும் லாஸ்ட் டேர்மையும் பிரிக்க முடிஞ்சிருச்சுனா மிடில் டேர்மும் கண்டிப்பாக பிரிக்க முடியும்ன்ட்டு அர்த்தம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்